Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang berada di tengah persawahan ya Nah persawahan ini ada di sebuah desa Yaitu desa Karanggedang, kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo Desa yang berada di daerah pegunungan ya Nah kita nanti bisa melihat pemandangan-pemandangan yang begitu indah yang ada di desa ini Nah bisa kita lihat Itu adalah gunung Namanya Gunung Cungur Nah kalau orang di daerah selatan Wilayah Pituruh itu menyebutnya Gunung Cungur Tapi ternyata kalau di sini Orang-orang menyebutnya dengan nama Gunung Bengkok Dan ada satu gunung lagi Nah itu tertutup pohon Itu namanya Gunung Condong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Bersama dengan Aril Seto Adi Nugroho Akan menjelaskan tentang Batuan yang berada di Desa Karanggedang Nah Aril Seto Adi Nugroho ini Adalah alumni Universitas Gajah Mada Jurusan Geografi Nah ini menurut ilmu yang pernah dia dapatkan tentang geo geomorfologi ya tentang geomorfologi ya akan menjelaskan tentang batuan ini oke silakan jadi teman-teman pemirsa channel youtube ini merupakan batuan breksi andesit bahasa di geologinya jadi batuan breksi andesit ini biasanya menjadi bukti bahwa di daerah sekitar sini dulunya adalah e, dapat diinterpretasi atau diperkirakan sebagai pusat dari menyembulnya magma yang kemudian menjadi lava di permukaan bumi sehingga e, keberadaan batu ini secara ilmu geomorfologi bisa menjadi bukti adanya proses vulkanik masa lampau kalau di perbukitan di sini di Bruno ini 
dia kalau dihitung umurnya itu umurnya lebih tua daripada merapi jadi di sini umurnya tersier merapi itu umurnya quarter bukti buktinya apa bukti buktinya dari dari terbentuknya kepundan gunung api yang sudah tidak sempurna nanti teman-teman bisa lihat di video-videonya yang ada memperlihatkan dua gunung condong sama gunung setengah satunya lagi saya lupa namanya nah jadi teman-teman gunung bengkok gunung bengkok jadi adanya batu ini batu brexit uh, brexit andesit ini apa sih yang kemudian menjadi pembeda dengan batuan-batuan yang lain yang pertama kita bisa lihat yang namanya fragmennya di sini kalau batuan brexit andesit itu biasanya kasar dia punya fragmen-fragmen batu yang disebut fenokris biasanya itu yang lancip-lancip kan biasanya dibedakan menjadi yang lancip sama yang bundar-bundar yeah. kalau yang bundar-bundar itu biasanya udah terpengaruh sama proses fluvial atau sungai jadi ini menjadi bukti ketika lava keluar magma keluar dari permukaan bumi membentuk lava itu langsung mengalami pembekuan yang tidak sempurna nah jadi akibat pembekuan yang tidak sempurna ini terbentuk fragmen-fragmen yang tidak beraturan kalau dia membeknya sempurna biasanya dia halus-halus kristal-kristalnya kecil-kecil tapi kalau dia memben, apa, membekunya mendadak di waktu yang sangat cepat didekat dengan sumber keluarnya magma maka jadinya seperti ini gitu yeah. uh, Pak Mugi penjelasan yeah. dari keberadaan batu ini iya yeah, oke okay. terima kasih atas terima kasih. penjelasannya ya terima ini kasih. kita berada di desa Karang Gedang ini yeah. ya batuannya lebih tua dari Gunung Merapi yeah. berarti ini dulu adalah Gunung Api Purba ya. oke okay. nanti kita bisa lihat ya ada dua gunung nah itu yang namanya gunung bengkok dan satunya lagi di sebelah nah itu ya itu namanya gunung condong nah di antara dua gunung inilah ya kemungkinan dulu pernah terjadi letusan ya berada di tengah-tengah gunung Condong dan Gunung Bengkok. Jadi Gunung Condong dan Gunung Bengkok itu diperkirakan ya menurut penjelasan tadi itu adalah sisa ya sisa dari letusan gunung berapi tersebut. Oke terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.